Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em tin Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện không? My brothers and sisters, do you believe that our God is a God who answers prayers? Và Ngài là đấng hứa rằng Ngài đáp lời cầu nguyện chúng ta. And he says in his word that he promises to respond to us when we call on his name. Nhưng không phải tất cả mọi lời cầu nguyện đều được Chúa nghe. But the truth is is that not every single prayer is heard by God. Bởi vì lời cầu nguyện phải là lời cầu nguyện trong đức tin thì Chúa mới có thể nghe và mày ngài là đấng ban thưởng cho những người tìm kiếm Chúa trong đức tin. Because it's only by a, in a prayer through faith that God will hear and bless and answer. Anh chị em có một điều khác nữa mà tôi tin rằng chúng ta từng hồi từng lúc đã nghe ở trong đời sống của chúng ta. There's also something else that I want to address that I believe some of us has heard here and there in our lives. Khi thấy một cái chức vụ à, đầy kết quả trong việc thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra và nhiều người được chữa lành. And that is in the ministry of signs and wonders whenever we see uh, the sick be healed. Thì chúng ta thấy rằng người ta nói rằng ô đó chỉ là những người được ơn Chúa ban cho cái người mục sư đó cái người đó à, có ơn của Chúa cho nên việc mới xảy ra chứ when, không phải ai cũng có thể có được. When this happens, a lot of the response of people that are observing the sign and wonder, um, what they respond is they say that oh, it's only a person who is that pastor, that particular ministry leader who is anointed in that area can only be the one who prays for healing. Và hàm ý của họ đó là Đức Chúa trời ở trong cái cách lựa chọn một cách độc tài của ngài đó, ngài chỉ chọn một số người và ngài ban cho cái ơn đặc biệt đó. So essentially what they're saying is that there's only a certain group of people that God has chosen in advance, just a small group who are forever going to have that particular anointing for healing. Và tối hôm nay thì tôi là sẽ cùng với anh chị em để chúng ta cùng học lời của Chúa để chúng ta thấy rằng lối suy nghĩ đó là sai hoàn toàn so với Kinh Thánh. But tonight, what we're going to do is dive into the word of God so that I can show you that through the word of God that that is completely wrong. Lời của Chúa ghi lại cho chúng ta không phải chỉ một vài người, nhưng cả một hội thánh. Và chúng ta biết rằng hội thánh này thì uh, ngày đầu tiên được thành lập đó là có lên đến 3.000 người đã chịu bắp tem và sinh hoạt ở trong hội thánh này. It is not that God chooses only one or two people, but the word of the Lord shows us that it's an entire church. In the first church that was established, we see that in the very first day there were 3000 people established as members into that church. Như vậy thì cái con số người mà được Chúa ngài ban ơn và họ đã thấy sự dạn dĩ, họ đã thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra, không thể làm một hai người được mà phải là cả hội thánh. So then we see through the numbers, through the word of God, that it's not just one or two people, but it's everybody who have the boldness to go out to minister and see signs and wonders happen in the name of Jesus. Bởi vì họ đã cầu nguyện, cả hội thánh cầu nguyện và Chúa ngài đã đáp lời họ. Because the entire church has prayed and God has responded to all of them. Hướng đi của chúng ta buổi tối hôm nay là chúng ta sẽ cùng học lời của Chúa. The way that we're going to be going tonight is that we're going to read the word of God and study it. Rồi chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em một số điều chúng ta thấy được ở trong phần kinh thánh. Then I'm going to show you a few things that the word of the Lord is showing us. Và sau đó chúng ta sẽ vận dụng đức tin của mình. And then we're going to apply all the things that we've learned and exercise our faith. Và chúng ta sẽ xin Chúa ngài tuôn đổ Đức Thánh Linh đến trên chúng ta để chúng ta giảng dị và trở nên những người làm rúng động thế giới này cho Chúa. We're going to ask that the Holy Spirit would pour out his presence upon us and that we can boldly rise up to be people that would go out to boldly and courageously preach the gospel and move in signs and wonders. Có bao nhiêu người có đức tin rằng tối hôm nay chúng ta cầu nguyện và sẽ thấy sự rúng động xảy ra? How many people here tonight believe that as we pray that we're going to see a movement of God take place? Có thể Chúa nghe cho rúng động cả thân thể chúng ta cũng như là nền nhà ở tại đây bởi vì Chúa đã làm những điều này trong quá khứ và Ngài sẽ tiếp tục làm we're trong believe, ngày hôm nay. We're believing for a rumbling of the spirit of God, the presence of God. It could be that we feel that shaking in our body or even in the floor of the church. Đến mức độ là không ai trong chúng ta ra về mà chúng ta còn khô cạn còn là những người chưa có quyền phép của Chúa. I believe that we're going to experience a level of the Lord so great that no one that is present here tonight will leave the same. We will no longer be dry, we will no longer be weary, but we will be filled with the power and presence of God. Tháng 3 năm 1999 khi Chúa ngài đổ thánh linh của ngài trên hội thánh. In March of 1999 when God first began to pour out his spirit as we experienced the Holy Spirit at VBC Houston. Anh em lập tức những điều lớn lao xảy ra. Immediately great and wonderful things began to occur. 
Anh em của chúng ta lần đầu tiên trong hội thánh Baptist bắt đầu cầu nguyện trong tiếng lạ. It's the first time that our brothers and sisters in a Baptist church begin to pray and speak in tongues. Và người ta ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. And people were slain in the Holy Spirit. Quỷ thét lên và ra khỏi những người nó ám. Demons began to manifest and then they were delivered out of or bound up and caused to leave the people that they were oppressing. Các thân thể được chữa lành ngay tức khắc. Bodies were immediately healed. Có những em bé là không thể có cái khả năng để nuốt thức ăn được phải nuôi bằng ống và lập tức Chúa ngài đã cho bắp thịt cổ của em có thể nuốt được và em có thể ăn một chén cháo ngay sau giờ nhóm của There's a child who could not eat food so they had to be fed with a with a tube and God healed them immediately where they could begin to eat again. Và chúng ta thấy nhiều điều lạ lùng đã xảy ra. So many wonderful things were happening. Và anh em tôi tin rằng Chúa ngài sẽ làm lại và ngài sẽ làm lớn hơn ở trong những ngày của chúng ta. And I believe that God's going to do it again and do even greater. Lý do là bởi vì chúng ta đang ở trong cái thời gian rất là cấp bách mà chúng ta cần được mặc lấy quyền phép để chúng ta rao giảng tin lành của Chúa. And that is because we are living in a time closer, closer and closer to the end times where we will need the power and the presence of God to be able to see these signs and wonders for the world to be changed. Chúa muốn chúng ta được những kết quả lớn lao ở trong những ngày sắp đến. God wants us to bear His fruitfulness and greatness in the days to come. Chém đòi hỏi chúng ta cần phải cho phép những người mà chúng ta phục vụ được chạm trán với quyền năng của Chúa. And what that means is it's going to have to allow for the people that we encounter and minister to to have an encounter, a touch by the Holy Spirit and God Himself. Cộng với lại chạm trán với chân lý của Chúa là tinh lành quyền năng của Chúa. And they're also going to have an encounter with the truth, the gospel of God. Quyền năng cộng với chân lý, quyền năng là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta chắc chắn sẽ thấy kết quả lớn lao. So when we này. see the power of God move in combination with the gospel of God moving, that encounter mixed together, we know for sure that people will come to the Lord. Bây giờ chúng ta đã có một phần rồi. Lời quyền năng của Chúa vẫn còn kết quả ở trong ngày hôm nay, vẫn sống động ở trong ngày hôm nay. One thing that we know for sure is that the word of God is still alive and working today. Amen. Và lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ đổ quyền năng của Ngài ở trên chúng ta. And the promise of God that He's going to pour out His power upon us. Bây giờ chúng ta xin để quyền năng của Chúa được thể hiện xuyên qua cuộc đời của chúng ta. So now we're going to ask God to allow His power to be shown through us. Tôi tin rằng chúng ta đang ở trong những ngày của sự vinh quang tràn ngập. I believe that we're living in the days of the glory of God. Tâm thần của tiên tri Eli đang thể hiện ở trong thế hệ của chúng ta. The spirit of Elijah trở lại cùng cha is present in the, new, in the generation right now to bring the lost unto the Father. Ở trong uh, uh, sách Malachi, Malachi từ câu uh, chương, chương 4 từ câu 5 cho đến câu số 6 ghi lại cho chúng ta lời hứa này. Let's look at Malachi chapter 4 verses 5 and 6. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Chúa Trời chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha. Kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Verse 5 of chapter 4 of Malachi. See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of their children to the parents, or else I will come and strike the land with total destruction. Đức Chúa Trời là cha thiên thượng của chúng ta. Ngài yêu tất cả con người. Our sovereign God, our our almighty God, the holy God loves every single one of us. Ngài yêu tất cả mọi người vì tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa. He loves all of us, every one of mankind because we are all his children. Chúng ta tất cả đều được Chúa dựng nên và chúng ta là con cái của Ngài. God created each and every one of us so we are his children. Nên chúng ta tất cả đều là con cái của Chúa bởi sự sáng tạo. So we are his children based upon the fact that we are his creation. Nhưng mà vì tội lỗi thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta không biết Chúa và không có cái tấm lòng tương giao với Chúa, uh, liên lạc với Ngài. Cho nên những đứa con bởi sự sáng tạo này đã lạc mất. So because of sin, sin has separated us from the Father and that's why there are lost children roaming throughout the earth. Và bây giờ thì Đức Chúa Trời ngày muốn tìm và cứu những đứa con này trở về để trở thành con cái Chúa bởi sự cứu rỗi tức là chúng ta được cứu để địa vị làm con của Đức Chúa Trời được lặp lại trên đời sống của chúng ta. And what God wants to do is find these lost children, have the gospel minister to them so that they can return unto him and be saved in his kingdom. Đó lý do tại sao chúng ta thấy Chúa dùng chữ lạc mất. And that is why we see that God uses the word lost. Lạc mất có nghĩa là bị thất lạc, bị mất mát và cần phải được tìm lại, cần phải được phục hồi. Lost means the various definition of lost means to be misplaced, to not know where it is, 
to not be where it's supposed to be. Và khi chúng ta lạc mất đối với Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống thì chữ lạc mất cũng có nghĩa là chết, chết về phần tâm linh của chúng ta. And when the lost are separated from the source of life who is God himself, that equates to death. Và tại ơn Chúa, Chúa Ngài hứa rằng Ngài sẽ tuôn đổ uh, tinh thần hay là tâm thần của tiên tri Eli là một tiên tri của dấu kỳ phép lạ để có thể đem lòng của con trở lại với cha và là cha trở lại với con. But we praise God because the word of the Lord tells us that he's going to bring the spirit of Elijah upon his people so that the hearts of the parents can be restored to their children and the hearts of the children to their parents. Thì chúng ta bắt đầu thấy những mục vụ đầy dấu kỳ phép lạ được. So we'll begin to see the ministries um we'll start, we'll begin to see signs and wonders within ministries. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ở trong thời đại của thánh vụ của tiên tri Eli và thánh vụ của Đức Chúa Giêsu thì dấu kỳ phép lạ là điều đã được Đức Chúa Trời ngày tuôn đổ ra để kéo người ta trở lại cùng Chúa, kéo một dân tộc lạc mất trở lại với chính Đức Chúa Trời của mình. And we praise God because as we read throughout the scriptures, we see during the time of Elijah, during the time of ministry of Jesus Christ, it was signs and wonders who brought the lost unto the Lord. Cho nên khi dân chúng nhìn chức vụ của Đức Chúa Giêsu thì họ đặt câu hỏi ngài có phải là đấng tiên tri Eli phải đến không? And that is why when the people were watching Jesus minister, they would ask the question, are you the prophet Elijah? Bởi vì họ thấy ngài làm những phép lạ như tiên tri Eli đã từng làm. Because they saw him doing the miracles that prophet Elijah did before. Ngài khiến sống kẻ chết. He caused the dead to rise. Như tiên tri Eli đã khiến sống người chết. Just as Elijah did. Ngài làm phép lạ. He did some miracles. Và những cái dấu kỳ trên thiên nhiên trên con người. And then we saw divine um, divine signs and wonders happening happening among people. In nature. In nature. Và truyền lệnh cho sóng gió phải yên lặng. Causing the winds and the storms to be silent. Cũng như tiên tri đã truyền lệnh không cho mưa thì trời đã đóng lại trong 3 năm rưỡi. As we see the prophet whenever he commanded that there would be no more rain, we saw no rain in three and a half years. Đức Chúa Giêsu cũng đã quá bánh ra nhiều như tiên tri Eli đã quá thức ăn ra cho gia đình của người đàn bà quá. We see that Jesus Christ was able to multiply the bread and the fish just as prophet Elijah did for the woman. Đức Chúa Giêsu đã trực diện với chính quyền La Mã như tiên tri Eli đã từng làm với vua Rahab. And Jesus Christ faced the judgment of the Romans just as Elijah did. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì dấu hiệu của hội thánh của Chúa là thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ cũng đang được Chúa ngày phục hồi để thực hiện dấu kỳ phép lạ như Chúa Giêsu đã làm. And we praise God because God is restoring the body of Christ to do the miracles, the signs and the wonders to operate as Jesus Christ and the prophet Elijah did. Vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ đổ quyền năng của Ngài trên những kẻ tin. Because God promised us that he would pour out his spirit upon the believers. Khi Đức Chúa Giêsu về trời thì Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài trên môn đồ để họ được tràn ngập ở trong vinh quang của Chúa, quyền năng của Ngài và thực hiện chức vụ như Đức Chúa Giêsu đã thực hiện. When Jesus Christ ascended into the heavens, he gave us the Holy Spirit to be upon his disciples, to be upon us as believers so that we could do his works and do even greater. Và chúng ta thấy rằng tất cả những lời hứa này Hội Thánh đã nhận được. And we see all the promises and scripture the church of God has received. Nhưng mà quyền năng và vinh quang của Chúa chưa xảy ra cho đến khi họ cầu nguyện. But the power and the glory of God didn't come upon them until they prayed. Chúng ta đến với lời của Chúa ở trong công vụ chương 4 từ câu 1 cho đến câu số 14 và câu 23 cho đến câu số 31. Let's open up in the word of God, Acts chapter 4 from verse 1 through 14 and verse 23 through 31. Đây là phần kinh thánh cho chúng ta thấy um, sau cái phép lạ mà Chúa đã dùng sứ đồ phi rơ và dân làm để khiến cho người bại được đi. We see that this is what happens after um, the lame man began to walk. Thì chúng ta thấy rằng có một sự chống đối rất lớn đối với lại à, những người cầm quyền của do thái giáo. And we see that there was a great persecution from those that were in the government of the Sadducee, the do thái giáo is the Jews. The Jews. The Jews. Thì chúng ta thấy ở đây là họ bắt phi rơ bỏ tù, họ cấm đoán không cho rao giảng đạo của Chúa. And as we know here in the scriptures, we're going to see that Peter and John, they were forbidden to preach the gospel to the people and they were put in jail. Ở trong um, công vụ chương 4 từ câu 1 cho đến câu số 14. Let's look Acts verse 1 through 14. Trong khi Phi-rơ và dân đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, viên quản lý đền thờ và những người sa kéo đến. The priests and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. Họ bực tức vì hai ông đã dạy dỗ dân chúng và công bố rằng trong Đức Chúa Sư có sự sống lại từ cõi chết. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Họ bắt hai ông giam vào ngục cho đến ngày hôm sau, 
Vì lúc ấy trời đã tối. They seized Peter and John and because it was evening, they put them in jail until the next day. Mà dù vậy, có nhiều người trong số họ đã nghe lời Chúa thì tin và số năm tín hữu lên đến 5000. But many who heard the message believed. So the number of the men who believed grew to about 5000. Ngày hôm sau, các nhà lãnh đạo, các trưởng lão và các thầy thông giáo họp lại tại Jerusalem. The next day, the rulers, the elders and the teachers of the law met in Jerusalem. Cùng với Anna, thầy tế lễ thượng phẩm, cai phe, dân, Alexander và tất cả những người thuộc về gia đình của thầy tế lễ thượng phẩm. Annas, the high priest, was there and so was Caiaphas, John, Alexander and others of the high priest's family. Họ bắt hai ông đến đứng giữa họ và tra hỏi nhà quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các anh làm điều này. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Bây giờ Peter được đầy dậy đức thánh linh nói rằng, thưa các vị lãnh đạo và quý trưởng lão. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people. Hôm nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật. Và bằng cách nào người này được chữa lành? If we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, thì xin tất cả quý vị và toàn dân Israel hãy biết rằng nhờ danh của Đức Chúa Jesus Christ người Nazareth đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết chính nhờ danh ấy mà người này được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quý vị đây. Then know this. You and all the people of Israel. It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God has raised from the dead, that this man stands before you healed. Ngài là hòn đá bị các ông là những thợ xây nhà loại ra, nhưng lại trở nên hòn đá gốc nhà. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Để dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Khi thấy sự giản dị của Phêrô và Giăng, biết rõ hai ông là người tầm thường, ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giêsu. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Nhưng vì thấy người què được chữa lành đứng ở bên cạnh hai ông nên họ không có lời gì để phản bác được. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. Bây giờ chúng ta đi xuống câu 23 cho đến câu số 31. Let's continue on beginning at verse 23 all the way through 31. Sau khi được thả ra hai ông đến với anh em mình và thuật lại mọi điều các thầy tư lễ cả và các trưởng lão đã nói. On the release, Peter and John went back to their own people and reported that the thief, that the chief priests and elders had said to them. Nghe xong họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng, Lạy Chúa là đấng ngự trên trời, đất, biển cùng muôn vật ở trong đó. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Nghe đây dùng Đức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ David chúng tôi là đầy tới ngài rằng vì sao các nước nổi giận và vì sao các dân lập mưu vô ích. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant our father David. Why do the nations rage and the people's plot in vain? Các vua chúa trên mặt đất nổi lên các lãnh tụ hợp lại nghịch với Chúa là đấng được sức giàu của ngài. The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed one. Thật vậy Herod và Bosphilac cùng với các dân ngoại và dân Israel đã tụ tập tại thành này để chống lại đầy tớ thánh của ngài là Đức Chúa Giêsu đấng mà ngài đã xuất giàu. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. Đây là mọi việc tai ngài và ý ngài đã định trước. They did what your power and your will had decided beforehand should happen. Bây giờ xin Chúa xem xét lời hâm dọa của họ và cho các đầy tớ của ngài giảng dị giảng lời ngài. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Xin giơ tay ngài ra để chữa lành và làm những phép màu dấu lạ qua danh đầy tớ thánh của ngài là Đức Chúa Giêsu. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng lời của Đức Chúa Trời một cách giản dị. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Anh chị em thấy nhu cầu đòi hỏi một sự vận hành lớn lao của dấu kỳ phép lạ và quyền năng của Chúa. My brothers and sisters, we see that the need at the time was a great movement of God with signs and wonders. Bởi vì 
Các sứ đồ đã không chấp nhận việc bị ngâm dọa và rút lui, nhưng mà họ muốn tấn tới và tiếp tục mở mang nước của Đức Chúa Trời. Because the apostles would not succumb to the pressure and the persecution, but they would not move backward. Instead, they wanted to continue to move forward boldly in Christ. Mặc dù họ bị đe dọa, nhưng mà họ đã quyết tâm và chính thánh ghi lại cho chúng ta đây có một cái sự hiệp nhất cả hội thánh đứng lên và họ đã cầu nguyện những điều này. Even though the apostles were threatened and commanded to not preach the gospel, we saw that they stood against that and even the entire church stood with them. Anh em thấy là họ đã cầu xin những điều rất là chi tiết và rất giản dị ở tại đây. We see in the word of God that they prayed very detailed prayers and very bold prayers. Và chúng tôi khuyến khích anh chị em chúng ta để ý kỹ để khi chúng ta kết thúc cái bài học hôm nay tất cả chúng ta sẽ đầy đức tin và chúng ta cũng sẽ xin một cách chi tiết như vậy ở trong buổi tối hôm nay. And I ask my brothers and sisters that you would pay attention to how they prayed, how much in detail they went, how boldly they prayed because by the end of this evening I want to encourage you to pray very detailed and very boldly. Chúng ta thấy ở trước cái áp lực của những nhà cầm quyền đang đe dọa đây là những người có quyền để có thể bỏ tù hoặc là giết chết các sứ đồ. We see here the pressure that the apostles faced uh, from those that were in holding uh, from those who were in charge. They threatened them to stop preaching the gospel. Và họ có quyền để có thể giết các sứ đồ. And they had the authority to jail them or even kill them. Và là con người thì thế nào cũng sẽ có những giây phút họ sẽ có sự sợ hãi vì những lời hăm dọa này. And because they are men, of course, at some point they would experience the fear that came from those threats. Nhưng mà họ đã quyết tâm là thà là vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người ta. But they were determined to obey God rather than man. Và để họ có thể uh, bày tỏ cái cái quyết tâm đó thì họ cần phải có quyền năng của Chúa. In in order for them to display this determination, they needed the power of God in them. Cho nên chúng ta thấy câu 29, họ xin như thế này, này xin Chúa xem xét họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ ngài rao giảng đạo ngài một cách giản dị. And we look at verse 29, their prayer to God. It says, "Now Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness." Anh chị em, đó là điều mà chúng ta sẽ xin buổi tối hôm nay. That's what xin we're going Chúa, to ask tonight, my brothers and sisters. Ban cho chúng con sự giản dị để chúng con giảng lời của ngài. God, would you give us great boldness so that we can go out and preach your word? Anh chị em, ngay lúc này thì có thể chúng ta chưa cần cái sự giản dị này vì cái áp lực của nhà cầm quyền hay là hay là nhà nhà chức trách. Nhưng mà chúng ta biết rằng những ngày đó sẽ đến và chúng ta sẽ đối diện. My brothers and sisters, it may seem that right now you don't need that kind of boldness or courage because our government or those that are in charge they're not pressuring us right now to stop preaching the gospel but we know according to the word of God that that day is coming Để ngày mà chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa sẽ gặp nhiều sự bắt bớ We know that the day is coming when the church of God will experience much persecution Và nhất là khi chúng ta biết cái thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho chúng ta và chúng ta đứng lên, chúng ta thực hiện chức vụ như Peter và Giăng đã thực hiện. Especially when we come to realize, to recognize, to behold the authority that God has given us and we rise up to move in the power of God. Thì nếu không nhà cầm quyền thì là chính ở trong cái tôn giáo quyền họ sẽ bắt bớ chúng ta. So I'm telling you that as you rise up to the identity for which God created you it may not be the government that comes against you it could be even the religion the religious leaders that come against you và chúng ta một số anh chị em chúng ta có mặt ở tại đây đã từng trải qua những ngày đó and some of you here have experienced that kind of persecution đó là chính giáo hội đã lên án cũng như là chụp mũ những người đứng lên đi trong đức tin đi trong quyền năng của Chúa để làm những dấu kỳ phép lạ và uh, kết quả trong việc đưa nhiều người đến với Chúa. It could be your denomination leaders, your religious leaders who have come against you, persecuted you as you begin to move in the spirit of God in signs and wonders in prayer. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nhu cầu chúng ta cần có một cái sự dạng dĩ ở trong chúng ta để giảng lời của Chúa mà không gọi là một chút sợ hãi nào, nói mà không biết sợ. Chúng ta cần Xin Chúa ngài tuôn đổ sự giận dị đó trên mỗi chúng ta. So we have to recognize in order to be able to go out and preach the gospel without fear, we need the power of God to move in us. Tôi cảm ơn Chúa vì sự giận dị này Chúa đã ban cho đời sống của tôi. I praise God for the boldness that God has given me. Chúng ta biết những ngày đầu đó năm 1999 thì có những lá thư từ giáo hội đã gửi xuống và cấm chúng ta không được làm những công việc chúng ta đang làm. 
When God began to move in 1999, and I experienced the Holy Spirit and began to follow the leading of the Holy Spirit, I received letters from our religious leaders that forbid me to do those things. Họ nói rằng chúng ta làm những công việc có tính cách phù phép mà lại là những việc của tà giáo nó không có ở trong kinh thánh. They claimed that I was operating in some kind of sorcery or things that were outside of our religion. Họ nói rằng phải có cầu mồi tức là có những người chúng ta đã trả tiền của họ để họ đứng và họ giả bộ là họ ngã ra hay là nói rằng mình được chữa lành chứ làm gì có chuyện đó. They even went so far as to accuse me of paying people to stage them in the services to pretend like they were slain in the spirit to fall down on the ground or to pretend like they were being healed. Và tìm đủ một cách để dập tắt những gì Chúa nhà làm. They did everything they could to quench or to stop what God was doing in our church. Bình thường chắc chắn là đã đầu hàng và nói rằng xin lỗi xin lỗi quý vị, chúng tôi sẽ chỉnh đổi và chúng tôi sẽ trở lại với đường lối cũ. Surely as a normal human being, it would be okay, it would be typical for someone to just back down, to to shy away from what God is doing because of the pressure of coming from the religious leaders. Nhưng mà bởi vì chúng ta kinh nghiệm được sự thâm viếng và tuôn đổ quyền năng của Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta cũng có thể đã nói như Phêrô đã nói, thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người ta. But it is because we had personally, individually experienced the Holy Spirit ourselves that we could rise up and say as Peter did, it is better for me to obey my God than to obey mankind. Tôi nhớ trong một buổi nhóm tôi đứng lên và hỏi hội thánh. I remember in one service, I stood and asked the church. Bây giờ giáo hội cấm đoán như vậy, anh chị em nghĩ sao? I said, well, if the denomination. denomination, if the if the denomination is telling us to stop, how are we going to respond? Chúng ta trở về trước cái thời điểm chúng ta được Chúa thăm viếng và đổ quyền năng của Chúa, hay là chúng ta sẽ tiếp tục tấn lên trong Chúa? I continued asking the church, so do y'all want to go back to where we were before the Holy Spirit came to touch us, or do you want to continue to move forward in the Lord? Thì đa số nếu không nói là tất cả bởi vì có những người có thể họ đưa tay mà trong lòng thì không có dám nhưng mà tôi có thể nói với anh chị em là đa số hội thánh đã nói rằng mục sư chúng ta tiếp tục tiến lên bởi vì những điều Chúa ngài làm quá tuyệt vời chúng ta không thể nào đi lùi được. And on that day the majority of the church if not all and I say majority not all because it could be that some people raised their hands and they were didn't really mean it that they said let yes let's continue to move on let's go forward in the Holy Spirit. Anh chị em đây là điều mà chúng ta cần ngày hôm nay cả. And that is something that we need today even more. Bởi vì có một cái sự gia tăng của sự bắt bớ và có những cái lời nói phạm nói xấu à, những chức vụ mà người ta đang hành động ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Because in this time currently there is an increase in persecution or there a pressure upon those who are moving in the Holy Spirit. Nhất là hôm nay thì chúng ta thấy rằng à, những tiến sĩ thần học tự cho mình là tiến sĩ rất là nhiều ở trên Facebook. Especially now, we can find on Facebook that a lot of doctorates of the ministry, those who have determined themselves to have the status of doctorate, uh, doctors in the ministry, have been speaking up. Ai cũng tài giáo trừ ra họ. Everybody is a tài giáo. A cult. a cult, except for them. Họ mới là chính thống và họ mới là những người hiểu lời của Chúa chính xác. They're the only ones who understand the word of God correctly and operate correctly. Uh, những người hành động ở trong sự vận hành của Đức Thánh Linh để cầu nguyện chữa lành cũng như giải cứu những người bị ma quỷ hiếp thì người ta cho rằng cái đó là tà giáo. And those people would claim that the others who were operating the Holy Spirit for healing and deliverance ministry that those are the people that are the occult. Còn những người hèn nhát nhốm tránh trốn ở phía sau tòa giảng cũng như trong văn phòng của mình không dám làm cũng không dám phục vụ ai trong quyền năng của Chúa thì mới là những người tránh giáo. And then they would claim that those who would what we would say hide behind the pulpit or hide in their offices just doing the theoretical work or studies that those are the ones who are truly religious purists. Chỗ nào mà hội thánh của Chúa phát triển đạo của Ngài mở rộng ra vô số người được cứu thì cái đó tà giáo mới có chuyện đó. Wherever the church was growing and multi multiplying, wherever the Holy Spirit was beginning to move, where they saw signs and wonders, they claimed that that place was the place that was cultish. Còn chỗ mà không có phát triển, không có quyền năng của Chúa lạnh cống mới là chính giáo. And then they begin to claim that it's those churches that are not uh, that are cold, that seem not to be growing. Those are the ones who are operating in religious correctness. 
Chúng ta thấy một cái sự mâu thuẫn xảy ra trong lời của Chúa. We see it like a, a hypocrisy there, right? And ironic, it's ironic. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa ngài yểm trợ chúng ta và dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra. The word of God tells us that he's going to support us as we go out and preach the gospel and that signs and wonders will take place. Và trong những ngày của rốt Chúa ngài sẽ đổ tâm thần của tiên tri Eli để kéo lòng của con cái lạc mất trở lại với cha thiên thượng của chúng ta. And we see that the word of the Lord tells us that he's going to, in the end days he will pour out the spirit of Elijah so that the law Lost children will be brought back to the Father. Và hội thánh mà Đức Chúa Jesus thành lập là hội thánh mà các cửa âm phủ không thể nào chịu đựng nổi sức tấn công của hội thánh của Chúa. And the church of God that Jesus Christ established would not be able to withstand that would be able to withstand the pressures against them. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh đã sinh sự dạng dĩ này. We praise God that the church asked for this kind of boldness. Rồi câu 30 cho chúng ta thấy rằng họ xin điều kế tiếp. Đó là xin Chúa giơ tay ngài ra để lấy danh đầy tớ thánh của ngài là Đức Chúa Giêsu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. And let's look at verse 30. As they asked that God, would you stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Mà khi họ cầu nguyện, and when they prayed this, God responded immediately. Bởi vì Chúa ngài rất yêu mến những con người dám cầu nguyện. Because God loves the people who would dare pray like this. Amen, anh em. Amen, my brothers and sisters. Tối nay xin Chúa ngài mỉm cười trên chúng ta và ngài sẽ tuôn đổ ơn của ngài trên chúng ta vì chúng ta dám xin như hội thánh đầu tiên đã xin. May God smile upon us with delight and pour out His Spirit and power upon us because we dare to ask these bold kind of prayers. Bởi vì Đức Chúa trời ngài đi tìm những con người dám đứng lên để trở nên những nhân chứng đầy quyền năng cho. Because God is looking for people who would dare to rise up to be a bold witness for Him. Hội thánh đầu tiên đã kinh nghiệm được công vụ chương 2 Họ đã được Đức Thánh Linh tuôn đổ trên họ The church of God The first church of God as we see in Acts 2 We saw that they experienced the presence and the power of the Holy Spirit upon them Nhưng mà cho đến công vụ chương 4 này Khi họ xin sự dạng dĩ Và xin Chúa ngày cùng làm việc với họ Để họ có thể thấy dấu kỳ phép lạ xảy ra trong chức vụ của họ thì chúng ta thấy hội thánh của Chúa mới bùng lên, hội thánh của Chúa mới bùng ra trong ơn quyền của Chúa. But as we read, it's not until we see here in chapter 4 of Acts that it's when the church begins to pray these bold, courageous prayers that the Spirit of God moves even might more mightily and that they begin to uh, see more signs and wonders and the church begins to explode. Cảm ơn Chúa vì trong những ngày qua Chúa đã dùng mùa sư xem để dẫn chúng ta đến chỗ kinh nghiệm công vụ 2. Praise God because God has used Pastor Sam to lead our church to the place of experience as um, the church did in Acts chapter 2. Nhưng mà Chúa nhà báo chúng ta biết rằng chúng ta đang chuẩn bị bước vào trong cái mùa cái thời kỳ của sự kết quả khi chúng ta đi ra chúng ta truyền đạo. God is telling us that we're about to step into a season, a harvest of a time where we're going to reap and see signs and wonders. Và nó đòi hỏi phải kinh nghiệm công vụ 4 trước khi chúng ta có kết quả. And it requires that we experience Acts 4 to be uh, to be able to have these kind of results. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Chúa ban phước trên chúng ta. So may God bless us. Chúng ta cần thêm sự dạng dĩ để hội thánh của Chúa có thể kết quả như Chúa đã định. We need to have more boldness so that we can see that the church of God experiences God the way it's supposed to. Tôi hôm nay cho tôi chia sẻ với anh chị em ba chìa khóa để giúp cho chúng ta nhận được sự dạng dĩ trong đời sống của chúng ta. Tonight let me share with you three keys to receiving more boldness in our lives. Thứ nhất chúng ta phải gần gũi cứ ở trong Đức Chúa Giêsu. First of all, we have to be close, continue to be with Jesus. Ở trong câu số 13 cho chúng ta thấy. Let's see verse 13 it says. Khi chúng thấy sự dạn dĩ của phi rơ và dân, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy lầm lạ, lại nhận biết hai người cùng ở với Đức Chúa Giêsu. Verse 13, verse 13, chapter 4. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Cảm ơn Chúa, những người ở gần Chúa chừng nào thì sự dạng dĩ sẽ thể hiện trong đời sống của họ chừng đó. Those who are close to God, the closer they are with God, the more boldness we will see in their lives. Chúng ta thấy ở tại đây, Peter và John qua ánh mắt của những người lãnh đạo của do thầy giáo là những người dốt, không có học thức cao. We see here that Peter and John that um, before those that were in charge of the, the Jews right there that they perceived these men to be uneducated, untrained. Những người lãnh đạo tôn giáo religious leader này họ quan sát và nói rằng không thể nào có thể xảy ra được hai con người không có học chưa có đi trường kinh thánh chưa có huấn luyện một cách chính quy tại sao có thể làm được những điều này? We saw that the religious leaders they were questioning what in the world these men they haven't gone to any kind of studies well not biblical studies but you know scholarly studies into the word of God how is it they're able to preach this way? 
Làm sao họ có thể làm những phép lạ như họ đã vừa mới làm? How is it that they could do the miracles that they just did? Vì đối với họ bao nhiêu năm nay muốn đứng lên để rao giảng lời của Đức Chúa Trời phải là những người nghiên cứu lời của Chúa trước khi có thể chia sẻ. Because according to the religious leaders, the only thing that they knew is before you could stand up before a group of people to preach the word of God is you had to have years upon years upon years of studying. Nhưng mà hai người dốt này, hai người dốt nát này làm sao có thể giảng một bài giảng mà trích từ cụ ước sang thời điểm đó một cách hết sức là rõ ràng và mạch lạc như vậy? But how is it the two of these uneducated men could preach the word of God to know things from the Old Testament until the current time so well, so thoroughly? Lúc bây giờ họ mới nhận biết một điều. It was then that they began to recognize. Thật ra là hai sứ đồ có học đó chứ? But then of, they began to realize that yeah, Peter and John, these apostles, they were studied. Educated. Nhưng mà họ đã học với thầy của tất cả các thầy. Họ but, đã they học learned, với Jesus. but they learned, they studied and they learned from the teacher of all teachers, the Jesus master Christ. Or the master. Amen anh chị em. Ở với Chúa là chúng ta sẽ được chính Chúa nhà dạy thì còn gì bằng nữa. When you're with God, God himself teaches you. There's nothing that compares. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Chúng ta cần phải dành thời giờ ở riêng ở gần Chúa để Chúa ngài dạy dỗ chúng ta. So we need to spend time close with God. Spend individual time to be in relationship with him so he can teach us. Và khi Chúa dạy thì chúng ta thấy rằng đó là những cái bài học tốt nhất mà chúng ta có thể học được. And when God teaches us, there's no other lesson that compares because it's the very best lessons that he gives. Đọc một quyển sách hay là điều tốt. It's a good thing to read a, a nice a book, good, a good book. A good book. Nhưng mà chúng ta lại được chính tác giả của quyển sách đó nói chuyện với chúng ta thì còn gì bằng nữa. But what compares to the very author of that book speaking directly to us? Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Đấng đã soi sáng để các trước giả ghi lại kinh thánh cho chúng ta. The God who brought about revelation for those to compose the Bible. Để chúng ta ngồi bên cạnh và ngài dạy dỗ chúng ta từng lời từng chữ thì còn gì bằng nữa. What compares to sitting right next to him so that God can teach us every word. Cho nên họ nghĩ rằng uh, Phêrô và Giăng là những người rốt nát không học theo cái kiểu của họ. So these religious leaders, they thought Peter and John were uneducated according to the way that they think. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời thì hai người God, này these two là hai people, người đã có một cái trường lớp gọi là tốt nhất mà con người của <cười> chúng ta có thể trải qua. Went to the greatest school possible, amen. Bởi vì chính Đức Chúa Trời trong thân xác con người đang ngồi dạy dỗ họ chẳng những bằng lời mà còn dạy cho họ bằng hành động. Because God himself in the form of man was with them, next to them, teaching them and showing them. Nếu chúng ta đọc bốn sách tin lành kỹ chúng ta sẽ thấy rằng Chúa dành thời giờ cho các môn đồ của Chúa, các sứ đồ nhiều hơn là cho công chúng. When we read through the four gospels, we're going to see that Jesus Christ reserved more time with his apostles than he did with the community or the major, the other people. Khi Chúa ngài làm phép lạ hơn là ngài dạy những khi ẩn dụ. Whenever Jesus Christ would do miracles, he would teach them. And, and the, the parable. In the parables. Thì kinh thánh ghi lại chúng ta khi gặp Chúa riêng, khi dân chúng đã ra về. Các môn đồ hỏi Chúa để biết rõ hơn về những gì Chúa Giêsu đã dạy cho công chúng. That when after Jesus Christ was done teaching or preaching or moving in signs and wonders and the people began to leave, that is when the apostles had the opportunity to spend one on one time with Jesus Christ to ask him, what did you do? How did you do it? To learn even more detail. Cho nên ở gần Chúa và liên lạc với Ngài gần gũi Ngài là chúng ta được ghi danh vào ở trong trường của Đức Thánh Linh là trường tốt nhất mà chúng ta có thể ghi danh để theo. So học. being close to God, abiding in Christ, is signing up for registering the best school, the school of the Holy Spirit. Và Chúa ngài sẽ chẳng những dạy chúng ta mà còn ban cho chúng ta quyền năng để có thể thực hành những gì chúng ta. And not only God will teach us, but He's going to give us the power to apply the way the things that He's taught us. Chúa Giêsu ngài nói ở trong văn chương 15 từ câu 4 cho đến câu số 5 như thế. When we look at John chapter 15 verse 4 through 5 it says, Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sanh ra lắm trái vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 
Cho nên chúng ta cần phải liên lạc với Chúa là như vậy. So we have to abide in the Lord. Theo quan niệm của con người. According to the understanding of man. Chúng ta đi học trường Kinh Thánh. You can go to theology school. Chúng ta có một cuốn sách. You have a book. Và chúng ta lên lớp chúng ta nghe giáo sư giảng bài. You go to class, you hear your professor teach. Và chúng ta đi về. And then you go home. Chúng ta làm bài tập. You do your homework. Thì chúng ta thấy rằng đối với định nghĩa của con người đó là những người học theo trường lớp một cách chính xác. So according to the definition of man, those are the people who are studying the correct way. Nhưng mà trường của Đức Thánh Linh thì Chúa Giêsu thì chúng ta the Holy Spirit, Jesus Christ teaches us this. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các người. He says abide in me and I will abide in you. Và Chúa nghe lấy mùi nảnh rất là gần gũi quen thuộc với các môn đồ của Chúa. And he began to use the example that was very familiar to his disciples. Và có thể ngài và các môn đồ của ngài đang đứng ở tại một cái vườn nho và đang thấy những cái gốc nho và nhánh của nó đang leo ở trên cái dàn. It could be very nho. possible that Jesus Christ and his disciples were standing in the midst of some, maybe some grape trees, some vines that they could see the different vines here and there. Và ngài muốn nói rằng khi họ liên lạc với Chúa như cái nhánh nho mà nó liền với cái gốc đó thì lúc bây giờ là tất cả những cái nhựa sống ở bên trong gốc nho sẽ đưa lên và nuôi cái nhánh. And what he's trying to help them understand is when the vine is connected to the branch and the branch receives the resources from the roots that then everything flows. Và ý niệm này chúng ta thấy rằng sau này được giải thích bằng những hình ảnh khác. And we see that the same type of lesson is taught in a different example. Tôi đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Chris mà nay tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng Chris sống trong tôi. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live but Christ who lives in me. Anh xem có thấy không? Do you see it? Chúa sống trong chúng ta. That Jesus Christ lives in us. Những ngày tôi còn sống ở trong xác thịt là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. And these days that I live in this body and this flesh is that Jesus Christ lives in and through me. Cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết đang ở trong anh chị em. The same power that caused Jesus Christ to be raised from the dead lives in you, my brothers and sisters. So Chúa, whenever you are abiding close to the branch, như cánh tay của tôi dính liền với thân thể. As my arm is connected to my body, thì những gì mà thân thể của tôi có thể cung cấp được sẽ khiến cho cánh tay này được. Then whatever my body can help provide and resource will cause my arm and my hand to move. Chỉ trừ trường hợp nó bị ngăn cách khi bị tai biến thì não bộ không còn điều khiển cánh tay nó nữa thì cánh tay trở nên cánh tay đồng đưa không có sức mạnh. Unless there is an accident or something that occurs that would disconnect the nerves uh, like a stroke that would disconnect the nerves uh, from working properly as the arm is connected to the body only then would we see a paralysis take place. Hôm nay xin Chúa nghe chữa lành để không có những cái tai biến mà chúng ta đối diện ở trong quá khứ làm cho chúng ta bị cắt với lại cái lãnh đạo của chúng ta đầu của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ khiến cho chúng ta sẽ vận động một cách mạnh mẽ trong ơn của Chúa. Let us pray tonight that the paralysis of our past will no longer hinder us from being connected to our head which is our Father God so that we can receive all the resources, all the power, all the connectivity so that we would be able to move in him. Như vậy chúng ta thấy sức mạnh và sự dạng dĩ này đến từ đâu? So we see where is it that this boldness comes from? Đó là luôn ở trong Chúa. That is to abide in God, to remain Đó in Him. Đó là chỉ giờ thường xuyên cầu nguyện, tương giao với Chúa, cứ ở trong Chúa. To spend time consistently praying with Him. Sống ở trong thực tại, Chúa ở trong ta và hành động xuyên qua chúng ta. Living in the now as God lives in and through you. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Chúa có sống trong chúng ta không? Does God live within you? Anh chị em có bằng lòng để Chúa ngày sống xuyên qua chúng ta không? Are you willing to allow God to live through you? Ở trong những ngày của trại thì có một sự diễn giả ông dùng cái hình ảnh đó. There was a day, there was some time during camp when one of the guest speakers used the image. Chúa Giêsu sư tử của Giuđa đang ở trong chúng ta. That Jesus Christ is the Lion of Judah is living in each and every one of us. Ngài chờ đợi những ai ở trong lên thì ngài sẽ bước ra và ngài sẽ hành động. Is willing to open up the gate so he can step out and move. Ở trong trại thì các em cũng đã được giới thiệu với một bài hát mà khi nãy giới thiệu với hội thánh lần đầu tiên. Mà tôi phải dịch cái lời của nó. The young people uh, begin to praise and worship with the song that we were introduced to tonight that I had to translate during the worship time. Tác giả của bài hát này đã nói lên cái hình ảnh đó là uh, mình không có cái gì để dâng cho Chúa và xứng đáng cho Chúa của chúng ta là vị vua. The composer of this song wants to express that there's nothing that we have that is worthy to offer up to the king of kings. 
Chỉ có một cái điều There's only one thing that is worthy. Đó là tiếng nói ngợi khen Chúa Hallelujah. And that is the hallelujah. Praise the Lord. Và thật ra đó là cái món quà cũng như là điều chúng ta có thể dâng lên Chúa mà Chúa đẹp lòng nhất. Truly that is the gift that we can give to God that pleases his heart. Nhưng mà rồi bài hát có một cái câu rất là hay ban đầu thì tôi nghe tôi hơi khó chịu bởi vì tôi nói cái này nó hơi lạ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ thì chúng ta thấy rằng nó có ý nghĩa. The and there's a part of the song we call it the bridge where the first time I heard it I thought mm, it's a little bit odd but after pondering upon it I understand it now. Đó là cái nó rằng hỡi linh hồn của ta. It says, oh my soul. Ai ngại hay là remain shy anymore. Um, thiếu cái sự dạng dĩ ở trong ta. Don't lack the boldness. Bởi vì có con sư tử ở trong hai cái lá phổi đó. Because there is a lion within your lungs. Bây giờ chúng ta chỉ mở cổng để con sư tử đó bước ra và gầm gừ. And so truly all we have to do is open up the cage so that the lion can come out. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Khi chúng ta ca người Chúa, Whenever chúng ta we praise God and we release the power of God in our situation, Thiên 149 nói rằng khi chúng ta ca người Chúa, tells us that whenever we praise God, chúng ta cột trói we are binding up the, the kings của and the religious leaders of today's world, today's society, in the power of God. Anh xin Chúa ngày ban phước để chúng ta nhận biết được. So may God bless us so that we can receive this revelation. Càng hương Chúa chúng ta càng dám làm những việc táo bạo. The more we remain and abide in Christ, the more bold we're willing to be. Càng biết Chúa rõ chừng nào chúng ta càng dạn dĩ tin Chúa chừng đó. Now, the more we begin to understand who our God is, the more we're willing to step out in boldness. Và cảm ơn Chúa. Tôi đã từng chia sẻ điều này và tôi muốn nhắc lại cho anh chị em để chúng ta dễ nhớ. And praise God, I've shared this before and I want to remind you so that we can easily remember. Đó là ở trong gia đình của tôi. That is in my family. Thì có một cái câu đó là ba có thể sửa hết tất cả mọi thứ. Is that in my family there's a saying that my children say is that dad can fix anything. Bây giờ đến cháu nội cháu ngoại nó cũng nói là ông nội ông ngoại có thể sửa sửa tất cả mọi thứ. And so now my grandchildren say the same, that grandpa can fix anything. Một ngày tôi One nhớ day, trình hội thánh về I thì tôi thấy ở tại church and I saw khi bằng ăn tôi là the, có the table, rất là nhiều cái món đồ chơi được xếp hàng. There was a, a line of toys on the dining table. Và cháu Austin ghi cái dòng chữ trên một cái tờ giấy. And Austin wrote down on a sheet of paper. Papa, can you fix it? Papa, can you fix this? Because you can fix it. Because you, go oh, sorry, <cười> you can fix anything. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Nhiều năm về trước. Many Sam, years before, Michael Sam, Michael, chúng đã tin điều này. They all believed it. Có những đêm sau khi học việc Chúa, there's some nights after về, serving the church, I would come home. It's very nhà. late at night. Thì tôi thấy có một món đồ chơi gãy và cần phải được sửa. I would come home to a toy that was broken and needed to be fixed. Và cũng có tờ giấy. And I same sheet of paper. Ba sửa cho con cái món đồ chơi. Này. Dad, can you please fix this? Anh chị em khi tôi đọc cái tờ giấy đó and my brothers and sisters when i read that sheet of paper thì tôi thức đến 2 3 giờ sáng để sửa cho được cái món quà đó I would, món đồ chơi i would stay up until 2 or 3 in the morning to make sure that that toy got fixed bởi vì khi con của mình khi cháu của mình nó đặt cái lòng tin của nó như vậy thì mình thấy rằng mình không muốn làm phụ lòng nó phải không because when our, my child was willing to put that kind of faith in me i didn't want to disappoint them khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa của chúng ta và chúng ta hãnh diện rằng Chúa của chúng ta có thể làm mọi sự Whenever we put our faith in God and we're proud to boldly express that God can do all things. Tôi nhớ một ngày Sam I remember Sam one day. Dắt một cái đứa bạn của uh, hàng xóm cách nhà của chúng tôi, nhà cũ của chúng tôi chừng khoảng hai căn. He brought over a neighbor that lived about two houses away. Và chúng uh, kéo một cái chiếc xe đạp. And he, the, the neighbor brought his bike. Và Sam dắt cái đứa bạn của mình, tôi đang ngồi ở trong Uh, garage và tôi đang làm cái gì đó. I was sitting in my garage doing something and Sam brought that neighbor his friend to me. Thì Sam nói rằng ba làm ơn sửa cái chiếc xe cho thằng Ben bạn của con bởi vì con nói với nó rằng ba của tao sửa được tất cả mọi thứ. Would you mind fixing Ben's bike because I told Ben Ben is the neighbor that you can fix everything. Và cảm ơn Chúa chúng ta ở cái xứ mà chúng ta đạp xe đạp nhiều phải không? Praise God that we I we came from a country that rode a lot of bikes. Cho nên nó so then, con, 
Còn, còn anh uh, xúc dây dây sơn hay là If cái gì chain đó, was chúng ta loose, whatever it is, that we can fix it very easily. Bởi vì nó là quen thuộc. Because that's we're familiar with it. Vì tôi muốn nói tại đây là tôi săn tay áo lên tôi nói rằng chắc chắn rồi chiếc xe này sẽ được sửa. But what I'm trying to tell you is when my son brought his friend over and said those things, then surely I just pulled up my sleeve and started fixing that bike. Và anh em chỉ trong vài phút thì and just in a few minutes, the bike began to work again. Tôi thấy Sam rất là hãnh diện đi. I saw that Sam was very proud walking vì out. Bà của mình vừa mới làm cái công việc mà mình đặt lòng tin. Had just completed a task that he believed his dad could do. Anh chị em chúng ta càng biết Đức Chúa Trời chúng ta càng rõ chừng nào chúng ta càng dám làm những chuyện lớn lao chừng đó. My brothers and sisters, the more we know our God, the more we realize what he can do, then we more boldly go out and brag about him and move in his spirit. Daniel chương 11 câu 32 có một câu này. When we look at Daniel chapter 11 verse 32 it says. Nhưng dân sự biết Đức Chúa Trời của mình sẽ mạnh mẽ mà làm. But my people, but the people who know their God shall be strong. And do exploit. And carry out great exploits. Họ chẳng những mạnh mẽ mà họ còn làm những cái công việc kỳ diệu táo bạo. Not only would they be strong, but they would be able to do great exploits. Cho nên chúng ta cần mật thiết với Chúa mỗi ngày và biết Chúa càng hơn mỗi ngày. So we need to be intimate with our God every day to get to know Him more and more. Để rồi chúng ta có thể hãnh diện và dám nói với những người xung quanh của chúng ta. So that we can proudly say to the people around us. Cha của tôi trên trời có thể sửa hết tất cả những khó khăn của bạn. My Father God can fix all of your ailments, whatever you're going through. Ốm đau, bệnh tật, khó khăn. You're sick. You're not feeling well. Thì áp bức bệnh. Challenges in your family. Cha của tôi có thể Pressures làm điều đó from the enemy, bạn. my father God, he can fix that. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Là không có một chút nghi ngờ về no chúng ta biết rõ về Chúa của chúng ta lắm. Know our God. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Điều thứ nhì chúng ta thấy tại đây đó là họ cầu xin Chúa ban cho sự dạng dị. Secondly, we see what the apostles did here is that they prayed for boldness. Này xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đệ tớ của Ngài rao giảng đạo của Ngài một cách dạng dĩ. Giơ tay Ngài ra để nhờ danh đệ tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. We're looking we're going to be reading out of Acts chapter 4 starting with verse 29. Now Lord, grant to your servants that with all boldness that they may speak your word by stretching out your hand to heal and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Chúng ta thấy tại đây nếu chúng ta muốn có thêm sự dạng dị, chúng ta cần cầu xin Chúa ban chúng ta sự dạng dị. We see here that if we want more boldness, we have to ask God for boldness through prayer. Nếu chúng ta muốn thấy dấu kỳ phép lạ, chúng ta cần phải xin Chúa ngài làm việc xuyên qua chúng ta để dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra. If we want to see signs and wonders, we have to pray bold prayers and ask God to do those signs and wonders through us. Cho nên nếu anh chị em đã từng có một cái lối suy nghĩ rằng những người mà uh, thi thố chức vụ quyền năng chữa lành cho người khác chỉ là những người đặc biệt Chúa ban ơn thì anh chị em xin Chúa cho đó là Chúa ngài ban cho tất cả những ai xin ngài. So my brothers and sisters, if you were one of those that believed in that line of thought that God only anointed certain people, only blessed certain people to be able to move in the anointing of healing or signs and wonders, you have to get a new way of thinking. God has that all in store for all of his children. Và một trong những cái cách để các mục sư những người lãnh đạo của các hội thánh khác họ giảm cái, cái sự chống đối của họ đối với chức vụ của tôi vì tín đồ của họ đã hỏi họ nhiều câu hỏi họ không có câu trả lời. And one of the ways that other pastors have been able to maneuver around the questions that their congregate, congregants are asking them thì họ ban đầu chống đối một cách quyết liệt. In the beginning they were against signs and wonders, the healings and miracles. Và sau đó thì họ đổi cái cách nói và But họ afterwards nói rằng, they begin to change oh, the way they said. Well, Sư Khánh được Chúa ngày ban ơn một cách đặc biệt cho cái chức vụ của sự chữa lành. They begin to maneuver by saying, "Oh, well Pastor Khan, he has a special gift, the special one where he can move in signs and wonders and healings." Ý của họ muốn nói rằng chỉ có ổng đặc biệt được Chúa ngày cho thôi còn các anh em đừng có hồng đừng có nghĩ đến cái việc đó chỉ có những người đặc biệt mà thôi Essentially what they're saying is that only Pastor Khan is special only he can do that so don't even try to be like that Và chỉ có những người một thiểu số của những người được ơn của Chúa mới làm công việc đó And that there's only a very few in this world who are able to do that Nhưng mà cho tôi nhắc với anh chị em buổi tối hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đó rằng Chúa ngài sẵn sàng ban cho tất cả những ai xin ngài. But my brothers and sisters, let me remind you tonight that God is ready to give to all those who are prepared to receive. 
Chúng ta nhớ khi nãy chúng ta đọc thì sau cái phép lạ của người bại đã được chữa lành đó, có năm ngàn người đàn ông chưa kể đàn bà và con nít đã trở lại và gia nhập vào trong hội thánh. We remember when we read earlier that after the lame was healed and he began to walk, that we see 5,000 men, and we're only talking men here, not the women, not the children. 5,000 men join the church. Rồi nếu cộng thêm 3.000 mà tin Chúa ở trong ngày lễ ngũ tuần. And if you add, if you combine that with the 3,000 previously who joined the church on Pentecost, thì có thể hội thánh của Chúa tối thiểu cũng có là 6 cho đến 7.000 người đàn ông cộng với lại đừng bài và con nít. So we have to say, during the math, we saw that it's very probable that there were at least 8,000 men not counting the women and the children yet. Và khi họ cầu nguyện, and when they prayed, thì Chúa nghe đáp lời, and God responded, thì kinh thánh ghi lại cho chúng ta chữ hết thảy. Then when the Bible, uh, when, the, when the Bible leaves uh, after that, the Bible uses the word all. Và cái cái chữ hết thảy này trong đó có chúng ta trong đó nên dùng. And the word all means you and me. Amen. Amen. Chúa không có đáp ứng Ồ, rất là nhiều người xin nhưng mà Chúa chỉ cho một người nào đó một vài người nào đó và một người đặc biệt được Chúa ngày ban cho cái ơn này a whole bunch of people would ask and only a few only this one, that one and this one would be able to receive a response from the Lord no, he says all will receive a response Cha của chúng ta muốn đem lòng của những đứa con đặt mất trở lại với chính Ngài our Father God wants to bring the lost the lost children back unto Him Ngài muốn có những nhân chứng để nói tốt về Ngài và Ngài quyền năng như thế nào cho những đứa con đã bị ma quỷ nó dụ dỗ và nó đã bày tỏ rằng nó quyền năng hơn Đức Chúa Trời. He wants witnesses to be able to stand up boldly for him to stand against the demons who would say that they more power than they're more powerful than God. Mà Chúa muốn những nhân chứng nói rằng không không. And he wants witness say no. Đức Chúa Trời của tôi. My God là Chúa toàn năng. Is the almighty God. Ngài có quyền để có thể làm tất cả the power to do everything. Và Ngài yêu thương And và he Ngài loves. Muốn giúp đỡ And he cho wants bạn. to help you. Và tôi là người nhân chứng. And I am a witness for that. Amen, anh chị em. Amen my brothers and sisters. Và chúng ta thấy ở đây Chúa Ngài so we see here that God responds to all of the church. Cho nên cái chuyện mà chỉ có một số người một thiểu số có ơn cho công việc này thì chúng ta thấy rằng bài học của chúng ta buổi tối hôm nay chứng minh rằng điều đó là sai. So that thought that some people have that God only reserves his power to move in a few people here and there, we know that that's completely wrong thinking. The word of the Lord tells us differently. Gia Cơ chương 4 câu số 2 cho chúng ta một cái sự thật khác. Let's go look at James chapter 4 verse 2. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. You do not have because you do not ask. Mình nên đúng phải không chị em? That's right, right, brothers and sisters. Những nơi mà nói Chúa không còn làm phép lạ không gì đó, họ đó đâu có xin và không xin thì làm sao có được? Those out there that say that oh God is no longer in the business of miracles, they don't have it because they don't ask. Mà không xin không có rồi lại đi đến cái kết luận là Chúa không còn làm phép lạ. And because they don't ask, then they don't have, so then they come up with a saying that oh God doesn't do miracles anymore. Chúng ta My brothers and sisters, we have because we ask. Và Chúa Giêsu dạy cái hình ảnh đó ở trong Luca chương 18. Đó là nếu chúng ta thấy mình không có bánh, chúng ta biết cái chỗ nào có bánh, chúng ta nên đến đó để xin để chúng ta đãi cho bạn của chúng ta. In Luke 18, it tells us whenever we don't have bread, we have to go to the place that has bread and ask them for it. Có nhiều phần kinh thánh cho chúng ta thấy việc họ cầu nguyện đã được Chúa ngài đáp lời. We see that many places in the Bible where people have prayed and God responds. Họ cầu nguyện và xin Chúa cùng làm việc với họ. They ask, they pray and they ask God to work with them. Chúng ta thấy Chúa ngài đáp lời ở trong công vụ chương 14 câu số 3. We see that God responds in Acts chapter 4 verse 13. Do vậy Phaolô và Panaba ở lại đó cũng khá lâu đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ và chứng về đạo ân điển của Ngài. We'll see what chapter was that? Chapter 14. Acts. Oh, 14, not 4. 4. 14, 3. Okay, Acts chapter 14, verse 13. Verse 3. Ah, 3. Oh, ones and tens everywhere. So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to perform signs and wonders. The people of the city were divided. Some sided with the Jews and others with the apostles. Cho chúng ta một hình ảnh khác tuyệt vời hơn nữa. We see that Hebrews shows us another beautiful picture. Đó là chính Đức Chúa Trời Ngài làm chứng với chúng ta. That God Himself is a witness to us, testifies to us. Hebrews chương 2 câu 3 câu 4. In Hebrews chapter 2 verse 3 and 4. Mà nếu ta còn trễ nãy sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. 
Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. How shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard God. God also testified to it by signs, wonders and various miracles and by the gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. Tôi thích cái chữ đủ thứ. I like the word various. Various. Tức là cái thứ nào cần Chúa nghe làm đủ thứ phép lạ. That means that like whatever is needed, God has a whole bunch of stuff, various. Điều gì cần Chúa ngài sẵn sàng làm để whatever is needed, God's willing to do it, to be a witness for us. Anh em có thích cái chữ đó chưa? Do you like that word with me? Cảm ơn Chúa vì chẳng những phép màu mà đủ mọi thứ phép màu. Praise God, not just wonders and signs, but various miracles. Và Chúa ngài làm những điều đó để cùng làm chứng với chúng ta. And He does it so that He can bear a witness for both all of us. Xin Chúa cho những điều này để cứu anh chị em khỏi cái lối suy nghĩ và bị dài sai đó là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời vô cảm Ngài bây giờ không còn làm phép lạ nữa ráng cố gắng cắn răng chịu đựng đi các con vô cảm Kai last year right there that God is a vô cảm is, is without emotion that He doesn't want to minister or move in people's lives when they are in need mà Chúa Ngài rất yêu thương but God loves us Ngài muốn làm chứng với chúng ta. He wants to bear witness with us. Vì cái mục tiêu tối hậu đó là để chúng ta nhận được sự cứu rỗi trong. Is that people can receive his salvation. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Những trường hợp điển hình khác về sự Chúa ngài đáp lời. So let's look at other way, other places in Scripture where the hand of God is moving. Câu chuyện năm câu mười hai phần a và mười bốn mười sáu. Let's look at Acts chapter five verse twelve a and fourteen through sixteen. Bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ. Câu số mười bốn. Số những người tin Chúa cũng ngày càng thêm lên nam nữ đều đông lắm Đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường Cho nằm ở trên giường nhỏ hoặc trên trọng Để khi phía rơ đi ngang qua Bóng của người ít nữa cũng che được một vài người Dân sự ở các thành Jerusalem Đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại Let's look at Acts chapter 5 verse 12a. The apostles performed many signs and wonders among the people. Now jump to 14. Nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their number. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. Tôi rất thích chữ hết thải ở đây. I really like the word all. Và đó cũng là điều mà chúng tôi đeo đuổi. And that is what we are chasing after in the Lord. Thì cảm ơn Chúa có rất là nhiều người được chữa lành. And praise God that many people have been healed. Nhưng chưa phải là tất cả. But we haven't experienced the all yet. Và đó lý do mà chúng ta đeo đuổi, chúng ta xin Chúa ngày tuôn đổ trong một mức độ lớn hơn để chúng ta sẽ thấy hết thảy. We keep going after God, asking for a greater anointing, a greater outpouring of His Spirit, so that we can see that all will be healed. Công vụ chương sáu của số tám nói đến chức vụ của Ethan. Let's look at Acts chapter six. We see Stephen's ministry. Ethan được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ lớn ở trong dân. We're looking at chapter uh, chapter six. Uh, chapter 6 verse 8 Sorry Now Stephen a man full of God's grace and power performed great wonders and signs among the people Cảm ơn Chúa vì dấu kỳ phép lạ rất lớn Praise God for great wonders and signs Đã phép lạ rồi mà còn phép lạ rất lớn We see not only were they wonders and signs but they were great Tại vì họ xin và Chúa Because đáp they lời. asked and God responded Họ xin và Chúa ngài ban cho They asked and God blessed them các sứ đồ đã được Chúa ngay sử dụng. The apostles, God used them. Ê tiên chỉ là một chấp sự. We see that as, as Stephen was just an elder. A deacon. A deacon. Và chúng ta thấy ở đây, ông đã được Chúa ngay sử dụng và làm các phép lạ rất lớn. And we see here that God used him and was able to do great wonders and great signs. Điều này cho chúng ta thấy một lần không phải chỉ một số người đặc biệt. We see another example that it's not just a few people who are specially anointed. Nhưng mà những ai hết lòng xin. But anyone, everyone who's willing to ask with all their heart. Rồi một ông chấp sự khác ở trong công vụ chương tám. And we see another deacon in Acts chapter eight. Từ câu sáu cho đến câu số tám. Chapter eight, verse six through eight. Đoàn dân nghe người tức là Philip đó giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói vì có những tà ma lớn tiếng lên mà kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều tại cơ đó trong thành được vui mừng không xiết. 
Acts 8, verse 6 through 8. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lamed were healed. And there was great joy in that city. Praise the Lord. Philip, Stephen, ở trong cái buổi cầu nguyện mà trong Surely, cái buổi chương 4 mà chúng ta đã học that này. prayer meeting in chapter 4 that we've been reading about. Đức Chúa đã làm việc xuyên qua đời sống của họ. God used their lives to move. Đức Chúa đã đáp lời cầu xin của họ và bây giờ rất là, their prayers. rất là rất lớn xảy ra qua chức vụ của họ. Signs and wonders, great signs and wonders were taking place in their ministries. Rồi công vụ chương 9 câu 32 đến 35. In Acts chapter 9 verse 37. Và phi rơ đi khắp các xứ cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Lida. Tại đó Phi-rơ gặp một người đau bại tên là Ene nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-rơ nói với người rằng hỏi Ene, Đức Chúa Giêsu chữa cho ngươi được lành, hãy chờ dậy dọn dẹp lấy giường của ngươi, tức thì người vùng dậy. Hết thảy dân ở Lida và Sarôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Okay, Acts chapter 9 verse 37. But it happened in those days that Tabitha, otherwise known as Ene, um, no no no. The, Chapter 9, verse 32 to 35. Oh, 32. I'm so sorry. Acts, chapter 9, verse 32. To 35. Through 35. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who lived in Lydia. There he found a man named Aeneas, who was paralyzed and had been bedridden for eight years. Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat. Immediately, Aeneas got up. All those who lived in Lydia and Sharon saw him and turned to the Lord. Cảm ơn Chúa vì chúng tôi cũng đã kinh nghiệm điều này trong một trường hợp mà chúng tôi được nghe. We praise God because we ourselves have experienced something like this. Có một người đã bị tai biến và nằm liệt ở trên giường của mình đã 8 năm. There was one person who was laying paralyzed in their bed for 8 years. Và khi người em nhờ tôi cầu nguyện. And when their their younger sister. sibling, their sister, asked them to pr- asked me to pray for them. I did. And when I này, prayed for this person, this person rose up and began to walk. Cảm ơn Chúa vì những việc Chúa nghe làm. Praise God for what God is doing. Bởi vì tôi dám xin Chúa ngài làm những dấu kỳ phép lạ của ngài, đưa tay ngài ra và làm những dấu kỳ phép lạ của ngài và Chúa ngài đã đáp lời. Because I dared to go out and ask God to move in signs and wonders, to extend His hand of miracles, then miracles took place. Một trường hợp khác, một vị mục sư đã bị bại liệt vì tai biến đã làm cho cả người người không thể sử dụng được. In another situation, a pastor who suffered from a stroke, uh, he was partially paralyzed. Và khi tôi cầu nguyện cho ông, and when I prayed for him, thì um, ông được Chúa nghe chữa lành ngay tức khắc. God healed him immediately. Bà mục sư His wife lên gọi ông. began to call him. Và bà thét lên bởi vì Ông nhắc điện thoại lên và ông trả lời. Because and then she screamed because he actually answered the phone call. Bởi vì ông bị liệt cái tay. Because he was paralyzed in his hand, there was no way that he could pick up the phone and answer. Có thể trả lời điện thoại. And so she was surprised when he did. Bà gọi với đức tin rằng để mình thử xem chồng của mình đã được lành chưa. She called him uh, operating in faith, <cười> believing that God had healed him. Và khi ông trả lời điện thoại thì bà vui mừng không xiết. And when he answered the telephone call, she was full of joy, immeasurable joy. Anh chị em, đó là điều Chúa ngài sẽ làm cho chúng ta. My brothers and sisters, that was what God can do for us. Anh em dám xin Đức Chúa Trời dám làm. If you if you're daring to ask, God will do it. Ngài hứa với chúng ta ngài là Đức Chúa Trời. He promised. He is a God who answers prayers. Một vài trường hợp khác nữa trong vụ chương 15 câu số 12. Another story in Acts chapter 15 verse 12. Cả hội đồng đều lắng ta nghe Barnabas và Phaolô thuộc lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra ở giữa người ngoài. Then all the multitude kept silent and listened to Barnabas and Paul declaring how many miracles and wonders God had worked through them among the Gentiles. Và công vụ 19 từ câu 11 đến 12. In Acts chapter 19, 11 through 12. Đức Chúa Trời là dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường để nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình của người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và now, được cứu khỏi quỷ dữ. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul so that even handkerchiefs or aprons were brought from his body to the sick and the diseases left them and the evil spirits went out of them. Và cảm ơn Chúa chúng ta cũng đã kinh nghiệm điều này and rất praise nhiều God, lần. we've experienced this as well. Nhiều lần người ta đem những cái khăn, những cái áo mà chúng tôi đã đặt tay cầu nguyện Xin Chúa ngài thương xót bởi vì tôi không có dịp để gặp cái người có nhu cầu trực tiếp cho nên xin qua các vật thể này Chúa ngài đem lại sự chữa lành cho họ. We 
we've seen that people have brought either um, handkerchiefs or shirts, and they brought it to us uh, because in God's compassion and grace, we, he knows that we, I could not travel to meet the sick person in person. So we would pray over these, anointing these pieces of clothing, and they were brought back to the sick, and they were healed. And at the end of June of this past year, I heard a testimony of Pastor Sang. About 10 years ago, he had a very dangerous sickness come upon him. And the doctor told him that he would have, at the most, two months left to live. And the year that Reinhard Bunke, the evangelist, came to preach at our revival conference, he said, Pastor Shang, he uh, came to the conference saying that, at that time he was an engineer, he came to the conference saying that I'm going to seek the Lord in His grace. And whenever he lined up to receive prayer, I just walked by him, and I laid hands upon his belly, and I declared that whatever all of the decay in his blood would have to leave and everything must come into alignment. I've never met him. Excuse me. I've never heard of what was ailing him, what his sickness was. But God just allowed me to lay hands on his stomach and declare those things. And 10 years later, we met again at Pensacola. And he came and thanked me. Pastor Khan, God healed me completely. I went home and I, I went to the doctor and the doctor said that all the sickness is gone. And now he's dedicated his life to the Lord and has become a pastor. And he's about to move to Auckland, New Zealand to minister to the, unto the Lord's people there. My brothers and sisters, there's so many more testimonies that could be given to encourage each other, but we don't have the time. If we want to be bold for Christ, we have to have a personal, intimate relationship with the Lord. We have to remain in Him, and He will remain in us. And the second thing is when we pray, we pray with details, specifics on what we want God to do. The church asked God for boldness, asking him to, to extend his loving hand, his arm, Jesus Christ, in the name of, the name of Jesus Christ, to do uh, miracles and healings. My brothers and sisters, are you ready and willing to ask those things? And the third thing that we see is that they were filled by the Holy Spirit. In verse 31, And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke in the word of God with boldness. Do you see the words all? Does that mean you and me as well? Amen. Amen. Because when we ask, God responds. The only thing that God asks us is that we ask by faith with a life that has been cleaned out, rearranged, and aligned with Him. And praise God, over the last four months, God has allowed Pastor Sam, used him to allow us to, to clean up our lives and all the different facets of it. In the way that we think, to the bitterness, the, the unforgiveness that we may be containing in our hearts, and we allow the, the enemy to steal from us the sweet water of the Lord. 
Cảm ơn Chúa chúng ta đã vâng lời. Praise God that we've obeyed. Và tôi tin rằng những ai And đã I believe that whoever has truly dọn dẹp đời sống của mình, cleaned up their lives, mắc lại mối liên hệ của mình với Chúa một cách chính xác. And reconnected to the Lord intimately. Tối hôm nay sẽ xin Chúa một cách chi tiết. That tonight when you ask and with specific in detail, cho con sự dạng dị. Lord give me boldness. Và xin cánh tay của Chúa đưa ra trên cuộc đời của con. And may your hand be extended upon my life. Để qua danh của Đức Chúa Trời. the name of Jesus Christ. Con sẽ thấy dấu kỳ phép I will see signs and wonders happen. Amen anh chị. Amen my brothers and sisters. Và khi họ cầu nguyện thì Chúa ngài vui lòng. And we see that when they pray God was pleased. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động. We see when they prayed then the house where they were assembled was shaken. Anh chị em thấy không? Không xin không có xảy ra. We see my brothers and sisters if we don't ask it won't happen. Không có chuyện gì xảy ra cho đến khi họ xin. Nothing happens until they ask. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động. When they prayed the place where they were assembled was shaken. Anh đều được đầy dậy Đức Thánh Everyone was filled with the Holy Spirit. Rồi cái kết quả là họ cũng đã nhận được sự giảng dị cho nên đi ra và giảng đạo Đức Chúa Trời một cách giảng dị. And the word tells us that in result they were filled with the Lord's boldness so they went out and spoke the word of God. Anh chị em chúng ta cần sự tuôn đổ một cách tươi mới của My brothers and sisters, we need a new a fresh outpouring of the Holy Spirit. Tối hôm nay chúng ta cầu nguyện đến đó sẽ có sự until the ground begins to shake. Tôi cầu nguyện để tất cả những cái thành trì mà chúng ta đã bị dài sai sẽ bị đánh sập ở trong buổi tối hôm nay bởi cơn rúng động của Chúa. I pray that all of that wrong thinking, all of those things that have kept us from the Lord would be shaken and displaced, moved out of our minds. Cái lối suy nghĩ đó là dấu kỳ phép lạ chỉ dành đặc biệt cho một số người đặc biệt nào đó. That thinking that we that people have instilled in us saying that oh, signs and wonders, miracles they're only reserved for a certain people. Sẽ sụp đổ ở trong tâm trí của chúng ta. shaken and broken away from us. So that God may build up a new paradigm, a new way of thinking, filled with His presence and His spirit, filled with His power, and that He's going to carry our lives in a strong and powerful way in the days to come. So ask God tonight, whatever can be shaken, let it be shaken. And Lord, that You would allow us to receive everything that You have in store for us để chúng ta sẽ được đầy dẫy thánh linh của Chúa. So that we can be filled with the Holy Spirit. Một cách rõ ràng đến độ nếu chúng ta không thấy nó hoạt động, chúng ta sẽ phải khuấy động lên để chúng ta kinh nghiệm được sự ban cho của Chúa và quyền năng của Ngài hành động ở trong chúng ta. That we see a movement of God so much so that if it's not moving, it's not being shaken, then we can stir it up. Như tôi kể với anh chị em. As I've told you, my brothers and sisters. Khi Chúa nhà thăm viếng hội thánh lần đầu tiên. When God began to move in our church the first time. Vào tháng 3 năm 1999. In March of 1999. Có những chuyện xảy ra mà nó quá sức tưởng tượng của mình. Things that happened that were beyond our imagination. Một anh em đứng ở cái hàng ghế đầu tiên. Our one of the brothers was standing right there in the very first row. Khi tôi đặt tay trên anh. When I prayed, laid hands and prayed for him. Thì anh ngã xuống như người ta đốn một cái cây. He was slain in the Holy Spirit as if a tree was chopped down. Anh ngã thẳng xuống. And he just fell straight back. Và khi anh ngã như vậy, tôi nói rằng. And whenever he fell like that, I said, "Oh man, it's done." Bởi vì. Because. Nhà thờ của chúng ta, nhà thờ cũ, chúng ta có những bàn ghế bằng gỗ. We used to use pews, wooden pews. Và khi anh ngã xuống như vậy, đầu của anh chắc chắn là sẽ đập ở trên cái cái lưng ghế của nhà thờ. And surely the way that he fell, his head hit the pew. Một điều lạ lùng là khi anh rớt xuống đất. And the amazing thing is that whenever he was slain and fell to the ground, nửa người của anh từ ngực lên trên đầu là ở dưới cái ghế. It was amazing that half of his body from the um from the middle area to his head ended up going under the church pew. Mà ngã thẳng thì làm sao có thể ở dưới cái ghế? It didn't make sense because if he were to fall straight, how is it that he could avoid the pew and go under the pew? Chúa làm đến mức độ mà chúng ta phải kinh ngạc bởi những việc Chúa nghe làm. God would do things that we would be amazed to see. Rồi cái anh này anh còn thắc mắc về năng của Chúa. And and this person, he was still questioning about the power of God. Anh nói, ông sư ơi. And he said, Pastor. Em có võ đó. I have kung fu. Em có võ bình định. Ờ. Bình định kung fu. Ờ, bình định kung fu. Cho nên em nói ở trong lòng đó rằng And so he said in his heart that I'm going to stand in a certain way that no matter what pastor does he can't push me down. Nhưng mà anh ngã như vậy vẫn chưa được thuyết phục. 
even though he was slain in the Holy Spirit like that, he still, uh, Tweak Fulp is to convinced. convinced. Okay, and, uh, qua văn phòng. and then so he came to the office. Anh quỳ xuống. And he kneeled down. Okay, and, anh thách thức quyền năng của Chúa. and he, he challenged the power of God. He said, Pastor, I'm going to kneel, and if I'm slain and can fall in the Holy Spirit, then I'll believe. And praise God that God convinced him completely that when I laid hands upon him, the power of God touched him. He he was slain by the Holy Spirit so much so that he almost it's almost like he was pushed two feet away against no, two the meters. two meters away um, and, against, and, the against the wall and he was like Lord I believe you there are things that must be convinced deep within our souls chỉ bởi quyền năng của Chúa thấy only by the power of God being revealed. Và trong những ngày đó, chẳng những dấu kỳ phép lạ mà lời tri thức tất cả những điều Chúa ngài bày tỏ ra, thuyết phục tất cả những con người hết lòng tìm kiếm Chúa đó, rằng Chúa ngài rất thật và ngài rất yêu thương những người lạc mất. In those that first outpouring of God's spirit upon our church in 1999, it wasn't just signs and wonders that we saw, but there was words of wisdom, words of knowledge, all the gifts of the Holy Spirit would move. And so people were surrendering, convinced in the Lord because they saw his power. Thì công việc của Chúa rất là rõ ràng đến độ chúng ta có thể quan sát được, chúng ta có thể trải nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Because the power of God was moving so clearly that not only could we observe it, but we could experience it. Anh chị em trong những ngày đầu đó chúng ta không có người đỡ. In those first days, my brothers and sisters, we didn't have catchers. Anh Đạt mà mới trở lại với hội thánh. The Mr. Dak who just returned to our church a few months ago. Khi tôi đặt tay cầu nguyện. Whenever I laid hands and prayed for him. Anh ngã sấp. He fell forward. Cái trán anh đập xuống sàn nhà giống như là cái gáo dừa dội xuống ở dưới sàn nhà. What is a gáo dừa? It's a coconut. A coconut. Oh. <laughs> he would fall forward like a co- his head like a coconut hitting the ground. And after hearing that loud sound that Mosu just made, the cop, that we thought for surely his skull was fractured. But nothing happened. Another person. I remember Antien. Yeah, we all remember. We that. all remember Antien. He was praying uh, as he was standing, and when he was prayed for. Anh đã ngã ra. He fell in the Holy Spirit, slain. Đầu của thì anh đập vào trong lưng ghế của băng ghế của nhà thờ. His head hit the back of the wooden pews in the chapel. Tất cả mọi người trong nhà thờ ngày hôm đó đều nghe cái âm. The whole church in the chapel heard the sound of his head hitting against the wooden pew. Anh em chạy qua dò đầu của thiền. <cười> All of us ran to him, or like checking his head. Are you okay? Mình sức muối hay là gì đó nhưng We're mà hoàn toàn chị em it, like Asians do. không có một cái dấu hiệu của sưng hay là. But there were no hiệu. signs of swelling, no signs of injury. Đó lý do tại sao mà chúng tôi sau này phải sắp đặt có người đỡ. And that is why we learned our lesson and now we have altar call catchers. Khi ngã thật bởi sự thâm viếng của Chúa không có chuyện gì xảy ra. Whenever you are truly slain by the Holy Spirit, no harm will come to you. Chỉ trừ trường hợp Only, ngã, gọi là ngã lịch sử đó. <cười> if you respectfully fall, thì cái đó có thể gặp nguy hiểm. Then that can be dangerous. Cho nên chúng tôi phải sắp đặt để có đội ngũ đỡ người là như so vậy. So then now we have altar catchers. Nhưng mà thật sự khi But Chúa truly, nhà hành động, when God begins to move, tôi nhớ khi tôi đến Atlanta và I remember in Atlanta when I was preaching, thì ông mục sư tại đó cấm là không cho người đỡ. The pastor there, he actually forbid having altar call catchers. Ông nói rằng ngã bởi Đức Thánh Linh thì không có gì nguy hiểm. He would tell his congregants that if you fall and truly slain by the Holy Spirit, no nothing will happen to you. No injuries will occur. Nhưng mà tự ngã thì But bể đầu ráng chịu. <cười> if you fall respectfully or you fall on your own, then whatever happens as your courtesy fall. fall. Courtesy fall. <cười> Nhưng mà tôi thì phải năn nỉ một sư nó một sư để tôi có thể gọi là bình an để phục vụ anh chị em mà không có lo đó. Thì một sư cho có người đỡ ông nói thôi được, một sư cánh. So I would plead with this pastor and I say pastor please so that I can have peace as I'm praying for people. Then please have altar call catchers and then that pastor agrees said okay because you pastor can't ask we'll have it. 
Tôi chia sẻ điều đó với chị em để chúng ta thấy rằng I share this with you my brothers and sisters so that you can see Chúa đáp lời và độ ơn của Ngài. That when God responds and blesses us pouring out his power. rất là rõ và chúng ta có thể quan sát. It's very clear we can see it with our eyes. Và chúng ta để ý đến lời sứ đồ Phaolô khuyên bảo Timôthê là con thuộc linh của mình. And we see that Paul telling Timothy his spiritual son Chúng ta để ý đến như điều này trong góc cạnh là nó rõ ràng đến độ có thể quan sát được. That I'm, I'm sharing you with this Bible verse so that you can see that it's so clear that you can observe it with your eyes physically. Trong Timothy thứ nhì chương 1 câu 6 câu 7. In 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dự. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands, for God has not given us a spirit of fear but of power and of love and of a sound mind. Trong bản tiếng Anh thì dùng cái chữ stir up. In English the word stir up means to stir up. Này có cái nghĩa hình ảnh chúng ta giống như là image. cái thùng nước sơn khi It's chúng like ta a, để lâu ngày đó. A can of paint. Whenever we leave it for a long time before we can use it. Chúng ta cần phải quấy nó lên. We have to stir it up. Để chúng ta thấy sơn và dầu ở trên đó so nó phải trộn nhiều để chúng ta thấy the oil from the paint begins to mix thoroughly meld within each other. Khi chúng ta thấy ơn của Chúa đã lắng xuống trong đời sống của chúng ta. That the blessing of God is upon our lives. Thì chúng ta có cái trách nhiệm như Paul nói với Timothy. We have the responsibility as Paul told Timothy is that we have to stir it up. Còn tiếng Việt chúng ta dùng cái chữ nhen cũng cùng một gốc chữ ở trong tiếng Hy Lạp. In Vietnamese the word that's used there has the same root meaning in the Hebrew. Kinder. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta thấy khi lửa mà nó đã tàn thì chúng ta cần phải nhen lửa đó lại, thêm nhiên liệu vào, thêm không khí vào và chúng ta cho lửa được trái bùng trở lại. The image in the, the Hebrew word expresses is that of kindling. That is, whenever the fire begins to be, go, grow dim, you have to kindle the fire in order to become a flame again. Trong khả năng riêng chúng ta sẽ nhút nhát và sợ hãi. In our own strength, in our own gifts, we're going to be afraid, we're going to be fearful. Có thể trong một số trường hợp khác thì chúng ta dạng dĩ nhưng in mà other areas we bold, but in certain nhát. areas we might be scared or timid. Có thể đối với những người mà chúng ta thấy rằng an toàn thì chúng ta dạng dĩ để chúng ta nói. With certain people we can think, oh, those people are safe, we can speak freely and boldly. Mà chuẩn bị cho những ngày chúng ta But we have to prepare ourselves to stand before those who are leaders, those who are in government, those who are in authority. Chúng ta chuẩn bị trước để chúng ta luôn we có have, sự dạng dĩ. We have to prepare ourselves in advance so that we can be bold. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người ta. Better to obey God than to obey man. Khi Thánh Linh đầy dậy trên chúng ta. When the Holy Spirit has come upon us, filling us, sẽ bị đẩy ra. then the timidity, the fear will be pushed away. And God's going to replace it with His powerful Spirit, His presence. Chúng ta sẽ dạng dĩ hành động trong ơn của Chúa. And we will boldly be able to move in the Lord. Khi chúng ta đầy dậy Đức Thánh Linh. And whenever we're filled with the Holy Spirit, và chúng ta bởi đức tin mở cổng, and by faith we're able to open up the cages or the gates, thì quyền năng and the power của Đức Chúa Trời of God in the Holy Spirit sẽ hành động xuyên qua sự phục vụ của chúng ta. In, as you serve others. Khi chúng ta đưa tay lên đặt tay trên một người. Whenever we lift our hands to lay hands upon a person. Là mở cổng để quyền năng của Đức Thánh Linh tự do hành động. We open up the gates so that the Holy Spirit can freely move. Cùng một quyền năng đã làm cho the same Chúa power that caused Jesus Christ to raise from the dead. Hành động xuyên qua tay. Moves through your very hand. Kết quả là người ta sẽ kinh nghiệm. The result is that those people will experience a restoration, healing. Và người chết sẽ được gọi sống And even the dead will be raised to life. Khi tôi công bố qua điện thoại. So whenever we have declared over the phone. Ở tại um, cái trại ở tại Port Dickson ở tại Malaysia có một at, em tại đây. Port Dickson in Malaysia, a young child, came, a young person came to me, asked me to pray. Nói rằng ông nội của con ở tại Việt Nam. Saying that my grandfather in Vietnam he just died. Thì uh, người ta chuẩn bị để tận liền. And they were preparing him for bury him. Bury him. Pastor, would you pray? Con có đức tin rằng ông nội con sẽ sống. I believe in faith that God that God is going to raise my grandfather up. Ông của con sẽ làm chứng cho tất cả mọi người. That my grandfather will testify to the entire village. Tôi rằng con có đức tin, mục sư cũng có đức tin. I said, you have faith, I have faith. Let's knock on the doors of heaven. Và chúng tôi cầu nguyện. And we prayed. Và công bố. And we phải sống. We declared that he would rise up from the dead. Và cảm ơn Chúa. And praise God. Một tiếng đồng hồ sau. One hour later. Sau buổi nhóm. After the service was done. Em này chạy đến báo cho tôi biết. This young person came to me and let me know. Con gọi điện thoại về và ông con đã sống. I called home and my grandfather, he's alive. 
Người ta không còn phải lo chuyện And he doesn't have to worry. People around him, the family doesn't have to worry about burying him. Cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn làm Because God is still in the business of miracles. And he is a God who responds to our prayers. So tonight, my brothers and sisters, we need boldness. Để chúng ta muốn xin Chúa cho chúng ta thấy dấu kỳ phép lạ. If we want to ask God to see signs and wonders. Tại như hội thánh đầu tiên. As the first church did. Xin. Ask. Thì chúng ta sẽ được. Then you'll have receive. Tìm, chúng ta sẽ gặp. Seek and you will find. Gõ cửa sẽ mở cho and chúng ta. And it will be answered for you. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bây giờ chúng ta gõ cửa thiên đàng. So now let's begin to knock on the doors of heaven. Lời của Chúa đã đem lại cho chúng ta đức tin bởi vì chúng ta được lời của Chúa dạy dỗ đức tin đến bởi sự người ta nghe mà ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. And just as the word of the Lord tells us that faith comes by hearing, hearing of the word of God, we tonight have heard the word of God. Anh em nghe có một cái gì đó khuấy động ở trong tâm lòng There's chúng ta trong buổi Stirring up in our spirit the entire night. Đó là anh chị em đã cho đức tin của mình có tay chân rồi đó bây giờ nó hoạt động đó. That is that you allow your faith to have hands and feet and they're moving now. Nói xưa nó có thể là chỉ là một cái cái hạt giống nhưng mà bây giờ In the nó past, đang hoạt động. It might have just been a seed but now it's moving. Đức tin dời núi, đức tin the, thấy the những cái of moving mountains, the faith of seeing signs and wonders. Hãy xin Chúa trong thời gian. Ask God at this time. Và tôi khuyến tất cả chúng ta đều xin Chúa cùng một lúc. And I encourage all of you to ask God at the same time. Hội thánh của Chúa trong thời kỳ cận đại có hai cách cầu nguyện. The church of God in current it can, in the current times contemporary church of god has two ways of praying một là theo người hàn quốc one is the korean style hai là theo hội thánh truyền thống or uh, the other way is through the traditional church hội thánh truyền thống thì cử một người đại diện để cầu nguyện is that cả. you ask one person to pray for everyone và có những chuyên viên cầu nguyện được sắp đặt trong hội thánh and that there's some professional prayer people that are set aside in the church ngay khi mục sư that when the pastor uh, stops uh, his Finishes his preaching. Thì người đứng lên để cầu nguyện theo sự dạy dỗ. Then the person begins to pray according to the teaching or preaching. Người này cầu nguyện ông mục sư giảng ba điểm cầu nguyện có ba điểm. And this person, if pastor preached three points in his ser- sermon, they preached they prayed for the three points. Và trong đó And có that, cái, cái ví dụ gì đó. They have some example. Giúp. They even pray the example. They include the example in their prayers. Anh nói khác là giảng lại một lần nữa bài giảng của mục sư. So in other words, as they pray, they're preaching that sermon once again. Rồi xong amen, phủi tay đi về. And then they amen, and then they go home. Không chuyện gì xảy ra. Nothing happens. Nhưng có một loại cầu nguyện là. But there's another kind of prayer. Hạ. There's this kind of prayer that the Koreans in the Korean church pray. Là tất cả mọi người đều lớn tiếng cầu nguyện. And that's everyone begins to pray aloud. Tất cả mọi người cùng cầu nguyện. All the people pray at the same time. Điều mà chúng ta không thể giải thích được the đó là that we cannot explain is that Hội thánh trong công vụ đồ the church in Acts tất cả đều đứng lên that all of them they rose up to pray đồng lòng cầu nguyện and with this one heart they prayed Họ at the same time một lời cầu nguyện they prayed one prayer và tôi tin rằng sứ điệp của tôi hôm nay giúp đỡ để tất cả chúng ta đều tập trung và cùng cầu nguyện lời cầu nguyện này and I believe tonight's message will help us to focus and pray that one prayer anh chị em hãy xin Chúa Begin asking the Lord God, I need boldness from you. Lạy Chúa con muốn thấy dấu kỳ phép lạ được thể hiện. God, I want and wonders take place. Lạy Chúa xin bởi cánh tay của Chúa đưa ra. Lord God, that by your hand extended over us. Và dấu kỳ phép lạ sẽ thể hiện. and wonders will take place. Và danh này tôi thánh. In the name of your holy servant Jesus Christ. And in the name of Jesus Christ, that when we lay hands upon the sick, the sick will be healed. Thì còn nhân danh Chúa mà con quỷ. Jesus name, and we uh, del- we command demons to leave. Thì quỷ phải ra khỏi người nói. Demons will leave the oppressed. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Bây giờ tôi. So now, anh chị em. I'm going to help you. Mở cổng. To encourage you to open up the gates. Và để con sứ tử ở trong phổi của anh em. Lions in your lungs to, to cry out. Và cầu nguyện với Chúa trong thời gian. And pray with God at this time. Và xin cho đến chừng chúng ta thấy sự rung động xảy ra. And see a shaking occur. Rung động ở trong đời sống của chúng ta. Shaking in your own life. Niềm tin cái lối suy nghĩ của chúng ta. In your faith in the way that you think. Và nếu Chúa đẹp lòng khiến cho nền nhà cũng sẽ rung động ở trong đời sống của chúng ta. But even the ground here would shake in the church of God. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em cầu nguyện anh chị em. My brothers and sisters pray. Chúng ta đã được dạy dỗ nhiều ngày tháng we've, qua. We've been receiving a lot of teaching over the past few months. Hãy cầu nguyện. Begin to pray. Muốn kinh nghiệm cho chính mình. If you want to experience it for yourselves. Anh không có bởi vì anh em không xin. You don't have it because you don't ask. Xin rồi chúng ta sẽ nhận. Ask and you will receive. Cảm ơn Chúa. 
Hãy thay, hãy thay chúng ta hãy cầu nguyện. All of you, I encourage all of you to pray. Nếu chúng ta không nói rằng mình cũng không phải là một cái người giỏi nói chuyện, nói với Chúa anh chị em. Even if you think that you don't speak well, ask God for it. Vậy Chúa không cần nghe chúng ta xin một cách hay ho, mà xin cho đức tin. God doesn't need Đại you to Chúa speak eloquently. He needs to speak in faith. God, give me boldness. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. 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 Xin bằng đức tin, xin bằng hết cả tấm lòng của mình. Ask in faith, ask with all your heart. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và nhân vì tôi đã kinh nghiệm Chúa ngài hành động. And because I've experienced God moving gần ba thập niên qua, ba mươi năm over the past three decades, thirty years, tôi cũng muốn đứng với anh chị em để stand with you cùng với anh chị em xin Chúa ngày tuôn đổ ơn của Ngài. To ask God to pour out His Spirit. Nên anh chị em so, xin một cách khao khát. As you ask and you hunger and thirst after the Lord, nếu anh chị em muốn chúng tôi đặt tay chúng tôi cùng đứng với anh chị em trong sự cầu nguyện xin mạnh mẽ lấy hands and pray for you và chúng ta sẽ gõ cửa thiên đàng trong buổi tối hôm nay. I encourage you to come up to the altar so that we can pray for you as we knock on the doors of heaven together. Anh chị em mạnh mẽ càng hơn trong sự cầu nguyện. Để cầu nguyện như thế này thì chưa thể rung động được. My brothers and sisters, I encourage you to continue to bold, make bold prayers, pray strongly because these kinds of prayers they haven't caused the ground to shake yet. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và nó 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 sẽ kia và nó 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 sẽ kia và nó đi đi đi. Anh yêu cầu. Mà mà nó nó sẽ bằng hết cả tấm lòng của mình. Pray with all of your heart, with everything that you have. Để hết thái được chữa lành chú ơi Để hết thái được giải cứu Không có một trường hợp nào là quá sức của chúng con Vì sự đại giải của Ngài khiến cho chúng con có thể làm được mọi sự Bởi Chúa Ngài ban năng quyền của Ngài Hành động xuyên vào cuộc đời của chúng con In your power Lord God As you let your power flow through us Cảm ơn Chúa We thank you Lord Thánh Linh xin giúp đỡ để Tất cả chúng con có mặt ở đây Sẽ như hội thánh ở trong công vụ cho sự đời Cầu xin Chúa To cry out to you To pray to you Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh Nhấn rung chuông Và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.